শিক্ষা দেব বন্ধুরা ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম যাচ্ছে শুভেচ্ছা আজকে আমরা একটি নতুন জিনিস শিখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি করা আমরা ইতিমধ্যে শিখেছি এই মেনুটা কীভাবে তৈরি করতে হয় তো এই মেনুটা তৈরি করার পরে আমরা যেটা করব এখানে হওয়ার অর্থাৎ মাউস পয়েন্টার নিয়ে গেলে সার্ভিস লিস্টটা এখানে চলে আসে এই জায়গাটাতে তো এই জিনিসটা তৈরি করব আজকে আমরা এই জিনিসটা তৈরি করার জন্য আমাদের কিছু সেম কোডগুলো আমরা ইউজ করব শুধু সিএসএস এর কিছু জিনিস আমরা নতুন শিখব আজকে মেবি নতুন না এগুলো আপনারা আগে থেকে জানেন তারপরও দেখি কোন জিনিসটা নতুন চলে আসে এখানে তো এইখানে এটা করার জন্য যেটা করা লাগবে আমাদেরকে এই জায়গাতে এটা করার জন্য এখানে আসতে হবে এবং এই যে এটা তো এই লাইনে থাকার কথা হ্যাঁ এখানে থাকবে তো আমরা চাচ্ছি সার্ভিসের নিচে কিছু সার্ভিস শো করবে লাইক ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন লোগো হ্যান ত্যান এরকম থাকবে তো তাহলে আমরা যেটা করব আমাদের এই যে এলআইটা আছে এই এলআইটার শেষ না হতে এই জায়গাটাতে অর্থাৎ এ শেষ হয়ে যাবে এ শেষের পরে আমরা এখানে বড় করে নেব ওই জায়গাটাতে আমরা ইউএল এলআই করবো আবার মানে আর একটা লিস্ট থাকবে তো আমি আবার ইউএল এলআই করছি ইউএল এলআই নিব ওইভাবে অবশ্যই এর মধ্যে একটা এ থাকবে আপাতত লিঙ্ক দিচ্ছে না আমি হ্যাশ দিয়ে রাখলাম লিখলাম যে ওয়েব ডিজাইন তারপরে গ্রাফিক্স ডিজাইন হ্যাঁ তারপরে লোগো থাকবে তারপরে থাকলো অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট এই কয়েকটা থাকলো আপাতত ধরেন তো এই কয়েকটা থাকলো এবং এইখানে আমরা এই এখানে একটা আইডি দিয়ে রাখি যদি কাজে লাগে কখনো আইডি এখানে লিখবো যে সাব মেনু ধরেন আমি এইভাবে লিখলাম তো আমাদের এই সাব মেনু হয়ে গেলে আইডি হয়ে গেল রিলোড দিয়ে দেখি কী অবস্থা রিলোড দিয়ে দেখার পরে দেখেন যে এই জিনিসগুলো এরকম আসে গেছে না এগুলা ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন লগো ডিজাইন অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট এই জিনিসগুলো দেখেন যে চারপাশে মানে উপর থেকে নিচে হয় নাই এটা ফ্লোর লেফট হয়ে গেছে এর একটা কারণ হচ্ছে কি আমরা একে যে ফ্লোট লেফট করেছিলাম না ওই লেফটটা আবার এর উপরে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে তো এর জন্য আবার আলাদা করে ফ্লোট নান করে দিতে হবে তাহলে আমাদের লেফট থাকবে না তাহলে অবশ্যই আমি এটার উপরে যাই এবং ইন্সপেক্ট করে দেখি যে এর উপরে কোনো সিএস অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে কি না আমি এটার উপরে ক্লিক করি লিস্ট স্টাইল নান এটা প্রাইমারি মেনু তো করা আছে বাট সাব মেনু যেটা ছিল এর মধ্যে কিছুই করা নাই তো আমরা আবার সাব মেনুকে বলে দিই যে এভাবে সাব মেনু একেও বলে দিব আমরা যে লিস্ট নান তাহলে সে কী করবে সাব মেনুর জন্য লিস্ট স্টাইলটা নান করে দিবে আচ্ছা এখন আমরা এলআই সাব মেনুর এলআইতে ক্লিক করলাম এই দেখেন সাব মেনুর এলআইয়ের উপরে ফ্লোট লেফট হয়ে গেছে ইট মিনস এটার সমস্যা হচ্ছে একটাই যে এখানে আমরা বলছি প্রাইমারি মেনু এলআই অর্থাৎ এইখানে যে আমাদের প্রাইমারি মেনু আইডিটা আছে এর ভিতরে যত এলআই থাকবে সেটার ভিতরে যা এলআইগুলো আছে সব প্রত্যেক যে এখানে আমি দেখে যে এই জায়গাটাতে এই যে প্রাইমারি মেনু এখান থেকে শুরু করে এটা এই পর্যন্ত শেষ তো এর মধ্যে যতগুলো এলআই আছে এটা থাকুক না কেন কোনো আর একটা এল আইয়ের ভিতরে কোনো সমস্যা না কিন্তু যদি এলআই এর মধ্যে থাকে সব কিছুগুলোকে শিক্ষা করবে ফ্লোট লেফট করবে এই জন্য বলছি যে প্রাইমারি মেনু এলআইয়ের মধ্যে যা থাকবে সব ফ্লোট লেফট হয়ে গেছে ইভেন এইটাও ইভেন এটাও যেহেতু যদিও এটা আর একটা ইউএলের ভিতরে আছে কিন্তু আছে তো এর মধ্যে এই কারণে সো এখন একে আবার আলাদাভাবে বলতে হবে তোমারগুলো ফ্লোট নাম থাকবে তাহলে চলেন আমরা সেটা করে ফেলি এখানে আসলাম এই যে ইউএল এলআই সাব মেনু সাব মেনু এটা আছে সাব মেনুর পরে যে এলআইটা আছে বলবো সাব মেনুর পরে এলআই আমি এলআইকে বলে দিব যে ফ্লোট নান এই যে হয়ে গেল এবং আমরা এটাকে কপি করে সেভ করব এখানে বাস আমাদের কাজ এখানে আপাতত হয়েছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা করার জন্য যেটা করা লাগবে আমাদের আমাদেরকে যে এই এলআইটা আছে এবং এখানে আছে এটা আপাতত এরকম থাকলো এই এলআইটাকে যে মেইন যে এলআইটাকে পজিশন রিলেটিভ করতে হবে অর্থাৎ মেইন যে এলআইটা আছে আমাদের অর্থাৎ যে প্রাইমারির পরে যে এলআইটা পজিশন রিলেটিভ করতে হবে তো তার আগে আমরা আমাদের কাজ করে ফেলি আমাদের সাব মেনুর ডিজাইনটা কেমন হবে সেটা আমরা করে ফেলব তো সাব মেনুর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে অর্থাৎ ধরেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট আর 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 উইথ থাকবে দুইশো পিক্সেল বেশি দিলাম একটু দুইশো পঞ্চাশ সাইট পিক্সেল থাকলো এটা পঞ্চাশই দিলাম এই যে আমি যে পজিশন রিলেটিভ করি না এই জন্য যখন এটা বাড়াচ্ছি তখন এগুলো দূরে সরে যাচ্ছে তা আমি এটা চাচ্ছি না আমি যাচ্ছি যে এটা এইখানেই থাকবে এই জিনিসটা শুধু বাড়বে 
এটা করার জন্য আমরা যেটা করতে হবে আমাদেরকে একে আগে এই মেনুটাকে পজিশন রিলেটিভ করে নিতে হবে মানে এই এই এলাইগুলোকে পজিশন রিলেটিভ করতে হবে তাহলে ঠিক থাকবে এবং এটাও উপরে চলে যাবে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এলাইতে আমাদের এলাই হচ্ছে যে এইখানে একে বলবো যে পজিশন রিলেটিভ তাহলে যে এটা হবে ঠিক হলো এখন যদি আমি এটাকে ইয়ে করি এই যে মেনু সাব মেনু একে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে যাচ্ছিলাম তো ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট থাকবে উইথ দুশো পঞ্চাশ পিকেল থাকবে তারপর চলে গেছে সমস্যা নেই এখন আমরা এটাকে বলবো পজিশন অ্যাপসলেট হ্যাঁ টপ থেকে জিরো জিরো না বেশি থাকবে একটু টপ থেকে জিরো দিলাম মানে এই যে আর লেফট থেকে লাগতেছে না সো এটা ব্রাউজারের কোন জায়গায় থাকবে এটা আমরা পজিশন অ্যাপসলেট করে বলে দিতে পারি যে কোনো ব্রাউজারে যদি আমি অ্যাপসলেট করে দিয়ে বলি টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে সে যে কোনো ব্রাউজারকে ঠিক করে নিয়ে ফিফটি পার্সেন্ট মাঝখানে রাখে দিবে তো এটা হচ্ছে একটা প্রপার্টি এটা শুধুমাত্র আমরা পজিশন অ্যাপসলেট করার পরে ইউজ করি এই টপ বটম রাইট লেফট এগুলো আমরা পজিশন অ্যাপসলেট করার পরে ইউজ করব আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তখন আর মার্জিন পেন্টিংয়ের দরকার নেই মার্জিনটা আলাদা জিনিস আর টপ থেকে আর লেফট থেকে রাইট থেকে বটম থেকে এই এই কয়েকটা সিঙ্গেল প্রপার্টি হচ্ছে আলাদা জিনিস ওকে তাহলে আমরা যেটা করব আচ্ছা এটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে একটা কারণ আছে আমরা এই যে এটাকে ওভারফ্লো হিডেন করছিলাম একে খেয়াল আছে মেবি এটাকে করছিলাম প্লাস এইটাকে করা আছে মেবি এটা না মেনু কন্টেনার এটাও না প্রাইমারি মেনু দেখি কোনটাতে ওভারফ্লো হিডেন করা আছে ওভারফ্লো হিডেন হিডেন জাস্ট মনে হয় একটাতেই করা ছিল এইটা আর মেন নেম মেনুটা মনে ছিল এই যেটা এই যে হলো এটা করার পরে যেটা হয়েছে আমাদের এখানে দেখেন যে এইগুলা সব চলে গেছে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রাইগ্রাউন্ড যা ছিল সব হারাই গেছে ওকে ফাইন তাহলে এই ওভারফ্লো হিডেনটা না দেওয়াতে এই ঝামেলাটা আমাদের হইল তো আমরা যে এটার ওভারফ্লোটা উঠাই দিচ্ছি কোনটা জানি ছিল আমাদের ডিসপ্লে সাইজ এই যে ওভারফ্লো হিডেনটা আমরা এটাকে তুলে দিচ্ছি এটা ছিল আমাদের ডিসপ্লে সাইজ কোথায় ছিল এটা একটু খুঁজে নিচ্ছি ডিসপ্লে সাইজ এখানে এখানে ছিল ওভারফ্লো হিডেন আমরা এটাকে তুলে দিলাম রিলোড দিলাম তো আমাদের মেন একটা ওভারফ্লো হিডেন আছে কোথায় এই যে নেভ মেন নেভ এটা এটা তো ওভারফ্লো হিডেন না দেওয়া এই সময়টা হয়ে গেল আমাদের ওকে তো এটা দিলে ঠিক থাকতেছে না দিলে চলে যাচ্ছে তো এটাকে ঠিক করার জন্য যেটা করতে হবে আগে আমরা ওভারফ্লো হিডেনটা তুলে দিচ্ছি আমাদের ডিজাইন টেন নাম্বার লাইন এইখানে আছে ওভারফ্লো হিডেন আমরা এটাকে তুলে দিচ্ছি এভাবে এবং আমি রিলোড দিয়ে দেখছি কী অবস্থা এরকম হয়ে গেল তো ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা একটা দিয়েছিলাম এটা আসে নাই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এটা এখানে ছিল এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কাজ করছে না এখন এবং এটা চলে গেছে আমাদের তো এটা হাইট এইরকম ছিল এবং এখানে বড়টা ছিল চলে গেছে দেখেন যে এটার কোথায় আছে বুঝতে পারতেছে না তো এটাকে ঠিক রাখার জন্য এখন যেটা আমরা করব আমরা এটা উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছি তারপর কাজ করছে না এখানে একটা প্রবলেম আছে এটা হচ্ছে যে এখানে মেবি এটা মেবি এটা ডিসপ্লে টেবিল করলে ঠিক থাকবে ডিসপ্লে টেবিল করলে ঠিক থাকলো এবং এটা ঠিকই হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই তো ডিসপ্লে টেবিল রাখি এবং পরে এটাকে ঠিক করা যাবে আপাতত এরকম রাখে দিই আচ্ছা আর একটা জিনিস এখন আমরা ওটাকে অ্যাপসলেট করব পজিশনটা ঠিক রাখব তো এটাকে এখন বলে দিব একটু খেয়াল করবেন আমরা আমরা প্রথমে কী করেছি আমাদের যে মেইন যে এলাই ছিল এগুলাকে এগুলাকে আমরা বলছি পজিশন রিলেটিভ আর এইটা যা সাব মেনু আছে একে বলেছি পজিশন অ্যাপসলেট এখন আমরা ওটাকে আবার বলছি যেহেতু না সেভ করি নেই সো ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি হোয়াইট প্রাইমারিতে না সরি ভুলে গেছে এটা থাকবে আমাদের সাব মেনুতে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট উইথ দুশো সত্তর পিক্সেল আচ্ছা পজিশন অ্যাপসলোয়েট এখন দেখেন টপ থেকে দশ পিক্সেল আছে আমরা কাজ করে ফেলি এটাকে হোয়াইটটা একটু তুলে দিচ্ছি আমি এই কালারটা রাখছি ওকে এবং আমি কালারটা না দিয়ে আরেকটা অন্য কালার দেওয়া যাক এই কালারটা রাখছি এবং টপ থেকে অত পিকজেল না রেখে আমি একটু কমাই দিচ্ছি রাইট ধরেন যে এরকম তো এরকম থাকলো এই যেটা ছিষট্টি পিকজেলে ঠিক থাকতেছে পঁয়ষট্টিতে তো এটা খুব সুন্দর লাগতেছে আচ্ছা এখন এটা ঠিক থাকলো জুম করে দেখতে পারি একটু ম্যাচিং হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই তো এটা থাকলো টপ থেকে পঁয়ষট্টি আর লেফট থেকে চাইলে আমি সরাইতে পারবো লেফট থেকে দশ পিক্সেলাই দেখেন এখান থেকে ডান বামে 
এটা পজিশনাল ক্লিপ করার কারণে কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে এটা খারাপ লাগবে যখন এভাবে নিয়ে যাবেন খারাপ লাগবে সো আমি এটাকে না রাখি এটা জিরোই করে দিই এটা এভাবে থাক আচ্ছা এটা থাকলো তো এইটুক লেখা আমাদেরকে কপি করে আবার সেভ করতে হবে কথায় আমি কাজ করে আমি পুরো এটা তো আমরা লিখেছি আমাদের আমাদের ডিজাইনটার সিএসএস ফাইলে তো এটা এই যে এখানে আমরা একটা টেম্পোরারি ফাইলটা তা এই লেখাগুলো কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে কিন্তু এখানে সেভে আসে নাই এই জায়গাটা তো আসে নেই কিন্তু তো আমরা কী করবো এখানে ক্লিক করলে আমাদের ফাইলটা এই যে এখানে ওপেন হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যে নতুন লেখা লিখেছি দেখেন যে এখানে যা জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো এই জায়গায় দেখেন সাব মেনু এটা এর মধ্যে কিন্তু আমরা কয়টা লিখে রাখছি এখানে দেখেন এখানে মাত্র একটা জিনিস কিন্তু এটা তো দেখাচ্ছে অনেকগুলো সো এখানে টেম্পোরারিভাবে অ্যাড হয়ে আসছে রিলোড দিলে এগুলো কিন্তু চলে যাবে তো যাওয়ার আগে আমরা কী করি পুরো টাকা কপি করে ফেলি পুরো একদম পুরো ফাইলটাকে যেটা কন্ট্রোল এ চাপ দিলাম কপি করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে এখন এখানে আসায় আবার যদি আমি পুরোটা ধরে আর রিপ্লেস করে দিই তাহলে আমার কোন যে ঠিক থাকলো খুব ইজি ওয়ে তাহলে আমি কোনটা নতুন লিখলাম দেখার বিষয় হচ্ছে না তো এই যে আমরা এটা করে ফেললাম তো এখন এই জায়গায় এটা আছে এই জায়গায় এখন আমরা একটা জিনিস করতে পারি আপনি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা অন্য কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন এবং এটাও চেঞ্জ করতে পারেন তো আমি এইভাবে রাখে দিলাম এটা রাখার পরে যেটা করব এটা আমি চাচ্ছি যে হবার করার পরেই আসবে এটা এখন আসবে না তো এটাকে ঠিক রাখার জন্য আমাদেরকে যা করা লাগবে এখন হবার করার পরে যেহেতু আসবে সেহেতু আমাকে এটাকে অবশ্যই এখন একটা সিএস লিখতে হবে হবার করার পরে তুমি এখানে চলে আসো আচ্ছা একটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে যে কখন এটা কি করতেছি আমি সাপোজ ধরেন যে এটা এই মেনুটা আমরা কি করছি ল্যাব থেকে কত রাখছি আচ্ছা ল্যাব থেকে আমরা রাখছি যে এটা জিরো না যদি আমি মাইনাস করি কী হয় দেখেন মাইনাস করে করে কথায় নিয়ে যাচ্ছে দেখেন তাহলে যদি মাইনাস এত পিকজেল না দিয়ে যদি মাইনাস এক হাজার পিকজেল দেয় চলে গেছে বাইরে কোথায় গেছে বুঝতে পারতো আচ্ছা ডান দিকে চলেছে না আচ্ছা মাইনাস করে দিয়ে আমি মাইনাস পিকজেল এখন দেখেন হারিয়ে গেছে কোথায় আছে রে জানেন এটা এদিকে চলে গেছে আমি এগুলো বলি মাইনাস পাঁচশো পিকজেল দিয়ে দিই দেখেন এটা যাইতে দিতে হারা যাচ্ছে এটা মনে করেন যে ছয়শো পিকজেল গেলে থাকবে হারিয়ে যাচ্ছে না হারিয়ে যাচ্ছে একদম এগুলো হচ্ছে টেকনিক সিএসএস এর টেকনিক ইউজ করতে হবে এইভাবে দেখেন যে এটা চলে গেল কত রাখছি আমি নয়শো এবং নয়শো তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এই যে পঞ্চাশ দিলে হারাই গেল কিন্তু এখন একটা জিনিস দেখেন যদি আমি এইটু লেফট রাখে দিই এইটু মানে মাত্র নয়শো পঞ্চাশ তাহলে ব্যাক করেন এই যদি দেখা যাচ্ছে কিন্তু তো বড় স্ক্রিনে আসলে দেখা যাবে তো আমি যদি এমন করি যে এখানে এক লাখ পিকজেল দিয়ে রাখলাম মাইনাস এমন কোনো স্ক্রিন নাই যেটা নিয়ে আসতে পারবে মাইনাস দিয়ে এইভাবে দিতে পারি নাইন 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 পিকজেল এত বড় স্ক্রিন নাই এখন যত বড় স্ক্রিন আনেই সে দেখাক না কেন এটা আর এখানে আসবে না শো করবে না যত বড় স্ক্রিন আসুক এইভাবে আমরা এটাকে টেকনিক খাটিয়ে দূরে করে দিলাম তো এটা ইনিশিয়ালি থাকছে এরকম আর এটা যদি আমি কাজ করি যে মাইনাস ল্যাব থেকে জিরো পিকজেল রাখি তার এটা চলে আসতে তো আমি বলতে পারি কি তুমি ইনিশিয়ালি থাকবা এখানে এরকম মাইনাস নাইন পিকজেল যখন হবার করবো তখন তুমি হয়ে যাবা ল্যাব থেকে জিরো পিকজেল তাহলে সে চলে আসবে তো সেটা করে ফেলি আমরা এটা আমি কপি করলাম টেকনিকটা বুঝে নিয়েন আমি ওকে এমনিতে রাখে দিলাম এটা আমরা জানি হবার করার পরে আমরা সেলস চেঞ্জ করতে পারি এটা দিলাম সাব মেনুতে দিয়ে রাখলাম ওকে ফাইন এখন যেটা আমরা করব এটা করার পরে আমরা বলবো কোথায় এই মেনুটাকে হবার করার পরে তারপরে যদি ইউএল থাকে তাহলে সে সামনে চলে আসবে ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলবো যে প্রাইমারি মেনু এখানে বলবো এইভাবে প্রাইমারি মেনুকে নাও তারপরে তুমি এলআইকে ধরো এবং হবার করার সময় সাথে সাথেই এরপরে যে আছে কি আছে আমাদের সাব মেনু আছে এটা সাব মেনু একে তুমি লেফট থেকে জিরো করে দাও আচ্ছা তার আগে আমি এটাকে কাট করে আমি রাখে দিচ্ছি এবং দিয়ে সে রিলোড দিয়ে দিই কী অবস্থা দেখেন এটা কিন্তু নাই চলে গেছে অথচ কিন্তু আমাদের এখানে এই যে সাব মেনুটা আছে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু দেখেন এখানে আছে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না ওকে তো এখন আমি বলে দিচ্ছি একে যে তুমি প্রাইমারি মেনুকে এলআইকে হবার করো হবার করার পরে যে সাব মেনু থাকবে ওকে তুমি ল্যাব থেকে জিরো করো দিলে এটা রিলোড দিলাম এখন দেখেন এই যে তাহলে এটা এখন আসতেছে আচ্ছা এই হলো আমাদের ড্রপ ডাউন মেনুর কাজ আচ্ছা আমরা চাইলে এটার যে মেনুর কালারগুলো আছে এটা ব্ল্যাক থেকে হোয়াইটই করে দিতে পারবো এই যে এ ওয়েল ইউ এলের পরে এলআইয়ের এ কে নিলাম এবং বললাম যে কালার 
बसिगे सो एरक अपना निजे मत कर बैकग्राउंड करब कलर क्वालिटी खूब भलो जिस इम्पोर्टेंट जिन अच्छा एखे एक देखिए ये ताड़ी आस्ते आस्ते तो ये जी चेषा करी अन्न डिजाइन दीते हैं जो हमारे ये आस्ते आस्ते ओके तो हमें यहने जे एक ट्रांजेक्शन दिए रखते खूब द्रुत क्ज करबा ट्रांजेक्शन वन एस वन देखें कि हम ट्रांजिशन उट इनिशियलिटी <coughs> हमें हवर टाइम तुले दीची एट कमेंट रखी देखें कि भिजिबिलिटी हिडन दीसि से आसते सेना बाट ये क्योंकि अलरेडी फाइल्ट आ कोडगुलो आर्थात ये कोडगुलो आट हिडन हो देखा जाके भिजिबिलिटी हिडन ना दी जो बोली डिस मैंने भिजिबल तेल एक आसबे अवश्य हमें ये करते एम भिजिबिलिटी हिडन रखी और ये बोलो भिजिबिलिटी ट्रांजिशनिटी सब मेनू एवं सब मेनू ना एक एक ना दिए सरि भूल हो मन भी इटा इखने ना इटा ना भूल से तरह क्या हा तो मे बी भिजिबिलिटी भिजिबिलिटी वन एस जिस ट्राई कर देखा जो लेफ्ट जिरो पिक्सल मेनु एल आई हवर कर समस्या 
তাহলে কি হচ্ছে আর এটাকে আমি ভিজিবিলিটি তো উঠিয়ে দিয়েছি ওকে ফাইন সমস্যা নাই আর এটাকে এটা তুলে দিচ্ছি তো এটা কতটুকু থাকতেছে আমি যদি দেখি যে থাকলো এটা আচ্ছা আমরা আরও কমিয়ে দেবো এটাকে হাইট টেন পিকচার না আমরা হাইটটাকে জিরো করে রাখি আচ্ছা তাহলে হাইট আমরা দেই জিরো পিকজেল তাহলে এটা সই করবে না ওকে এবং আমরা এখানে দিলে দেবো কত হাইট নিশাল আবার ফ্লো নিশাল তারা সে করবে শো করবে একটা কলে হইল তো সে বেড়ে যাচ্ছে তো এই বাড়াটা আমরা চাচ্ছিলাম যে একটু ট্রানজিশন হয়ে বাড়বে জিনিসটা তো এটা কীভাবে করা যায় আমি একটু আরেকবার ট্রাই করে দেখি হবারের পরে এটা থাকতেছে এবং এটা ট্রানজিশন ওয়ান এস লোড দিয়ে দেখছি আচ্ছা আমাদের এই ট্রানজিশনটা সামহাও এখানে কাজ করছে না তো এটা আমি আপনাদেরকে নেক্সট ইডিওটা দেখাবো চেকিং করে মেবি এটা এখানে হবে না অথবা উপরে হতে পারে তো এটা অ্যাকচুয়ালি খুব টাফ জিনিসটা তারপর এটুক জিনিস করে দেখিয়েছি যেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে সব সময় যেটা আমরা কীভাবে করব করব তো এই জিনিসটা আমরা আপাতত প্র্যাকটিস করে থাকি আমি নেক্সটে আমরা এখানে মেনু নিয়ে আসার জন্য যে বিভিন্ন রকম ডিজাইন হয়ে থাকে মনে করেন যে উপর থেকে বাউন্সিং হয়ে পড়ে এইরকম কিছু কিছু ডিজাইন তো আছে আমরা দেখে নিব থ্যাংক ইউ